Muchas gracias por la invitación de esta primera reunión organizada por el Grupo de Trabajo este, en la Mujer, que coordina la actriz. Eh, el tema que me toca a mí es complementario del que inició Jorge, que es la versión que podríamos llamar venosa del problema de la trombosis en la mujer. El embarazo, como ya mencionó Jorge, es un estado hipercoagulable. De este modo, los riesgos de hacer una trombosis venosa profunda aumentan cuatro veces durante el embarazo y hasta 20 veces después del parto. Y pasa lo mismo con eh, la trombosis arterial, el accidente cerebrovascular tiene un riesgo aumentado de entre dos y cuatro veces y una vez más el porperio muestra que el aumento es mucho más notable, hasta nueve veces. Entonces, este estado hipercoagulable es mucho más evidente en el porperio y en las mujeres que son mayores de 35 años. Pasando específicamente a lo que es trombosis venosa, eh, la frecuencia es de uno cada mil embarazos y esto es más o menos 10 veces que el, la frecuencia que uno ve en mujeres de la misma edad no embarazadas. Y una madre cada 100.000 eh, nacidos vivos puede morir, puede llegar a morir. O sea que no es un problema menor. Este tema se conoce hace más de 300 años, Morisot describió la Milkleg y en aquel momento se consideraba que el problema de la trombosis en el embarazo era un exceso de leche, la redundancia de la leche materna que enllenaba la pierna y por eso la pierna se ponía gorda. Desde el punto de vista epidemiológico, la, el trombolismo materno eh, es un impacto importante en, en la salud. Fíjense que es responsable del 20% de las muertes maternas y tan solo le cede el primer lugar a la hemorragia postparto. Eh, ¿Por qué? Bueno, no me toca a mí sufrir, no la para hay varios factores, si se visione algunos, la edad materna más avanzada, y en esto tiene tal vez importancia adicional los métodos de reproducción asistida, la prevalencia creciente de obesidad, la mayor frecuencia o liberalidad del uso de cesárea, y finalmente, al menos en los países con menos recursos, la paradójica ocurrencia de hemorragia postparto que es seguida a las 24 o 48 horas siguientes, si no se toman recaudos, con una alta frecuencia de fenómenos trombóticos. Bueno, hay una serie de factores de riesgo, se han agrupado por una cuestión pedagógica en factores mayores o menores. Los más importantes, nos vamos a recordar todos, son la historia del tromboembolismo, la presencia de alguna mutación, no todas, de alguna mutación protrombótica, y más recientemente se ha reconocido la presencia de factores que son tal vez propios de la paciente o propios del embarazo actual, sobre todo la coexistencia de exceso de peso y reposo estricto en cama de más de 7 días. Después hay otra serie de factores clínicos, presencia de colagenopatía, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, complicaciones propias del embarazo como la preeclampsia, sobre todo si coexiste con retardo del crecimiento intrauterino, como ya mencioné, la presencia de hemorragia postparto. Bueno, pero los principales son la eh, presencia de una trombosis previa y el antecedente de trombofilia. En cuanto a la trombosis previa, el 25% de las trombosis gestacionales tiene como antecedente una trombosis previa en la gestación o fuera de la gestación. El riesgo de recurrencia en estas circunstancias va a depender de cuáles fueron las características del evento inicial. Por ejemplo, el riesgo de recurrencia es muy alto si el evento inicial estuvo asociado a estrógeno. Fíjense que 36% va a recurrir en el embarazo contra el 12% de una mujer que tuvo una trombosis previa en otro contexto. La otra circunstancia que es muy tropogénica es que el evento previo haya ocurrido de forma espontánea, idiopática o asociado a trombofilia. Finalmente tenemos el tema de las trombofilias. Están presentes en uno o de cada cuatro o de cada cinco eh, mujeres que tienen la trombosis durante el embarazo. En cuanto a qué trombofilia, hoy sabemos que las más peligrosas son aquellas trombofilias que tienen lo que se da en llamar dependencia hormonal, que son el factor 5 ley en la protrombina 20210, sobre todo la forma homocigota, fíjense que el riesgo de trombosis es entre 20 y 30 veces mayor. Para el resto de las trombofilias el riesgo es muy alto, pero no tanto. Con respecto a las trombofilias convencionales, tradicionales, o las trombofilias en una época llamadas mayores, es decir, antitrombina, proteína C y proteína S, el riesgo, si bien no es despreciable, es bastante más bajo y esto está un poco en contraposición con lo que 
eh, sabíamos cuando dábamos esta charla hace a lo mejor 15 o 20 años. ¿Y por qué? Hoy parece ser que estas trombofilas en realidad son muy peligrosas, pero sobre todo cuando la mujer portadora de estas trombofilias mayores ha tenido una trombosis previa o historia familiar o las dos cosas. En cambio, las portadoras de estas trombofilias, que son asintomáticas, tienen mucho menor riesgo de debutar dentro del embarazo. La recomendación convencional o histórica de profilaxis de la trombosis venosa durante el embarazo se basaba en tres situaciones. Merecía profilaxis la mujer que tenía historia personal de tromboembolismo venoso, sobre todo tromboembolismo espontáneo o asociado a hormonas, esto es, anticonceptivos o un embarazo previo. Merece profilaxis la mujer que tiene trombofilia de alto riesgo y que tiene historia propia o historia familiar de trombosis. Y merece trombo, eh, profilaxis la mujer que tiene trombofilia de bajo riesgo, que tiene historia eh, personal de trombosis. En cuanto a las recomendaciones, la verdad que la calidad de la evidencia es bastante pro, pobre. Una revisión Cochrane eh, reciente nos dice que la evidencia es bastante insuficiente y que no se pueden hacer recomendaciones firmes. Y cuando uno analiza las guías de distintas sociedades de hematólogos, de otras, ve que si bien hay coincidencias en muchos puntos, no hay coincidencias plenas. El resultado de esta divergencia en las eh, recomendaciones de las distintas guías impacta en la prevalencia de tromboembolismo. Fíjense que en estos 10 años en Estados Unidos, donde teníamos guías y donde se seguían las guías, a pesar de eso, la trombosis gestacional aumentó 72%. Y en cambio, en el Reino Unido, en este periodo de 5 años, bajó el 50%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que evidentemente las diferencias en las guías tienen diferencia en el impacto después eh, final del riesgo de trombosis. Y las diferencias en las guías, el punto más notable y es donde hacen hincapié las guías inglesas, es el, aparte de analizar si la mujer tuvo o no tuvo trombosis, si tuvo o no tuvo trombofilia, es cuáles son los factores de riesgo en la gesta actual, en el embarazo actual. Y en base a eso decidir qué mujer merece profilaxis no solo por su historia previa, sino por sus problemas actuales. Y de este modo, esta diapositiva es un poco complicada, así que creo que va a servir para que la tengan y después la lean más tarde. Eh, los ingleses han eh, eh, organizado un score en donde le dan distintos puntajes. Por ejemplo, el puntaje más alto, cuatro puntos, lo recibe la mujer que ha tenido una trombosis previa. Y fíjense que dice trombosis previa, así, lacónicamente. No dice con trombofilia, sin trombofilia, era el embarazo, fuera del embarazo, si la familia tuvo, no la familia... No, simplemente tuvo una trombosis, cuatro puntos. Y la otra circunstancia que aparece como una incorporación novedosa es la presencia del síndrome de hiperestimulación ovárica, lo que mencionaba de las mujeres con embarazo más añoso y con las técnicas de reproducción asistida. Después, tres puntos se lo dan a la que tuvo trombosis asociada a un evento fuerte como es la cirugía. Como es la cirugía. Es el único caso en donde considera diferente el score para trombosis. O una trombofilia mayor. O una serie de circunstancias que pueden ser la lupus, insuficiencia cardíaca, cáncer, síndrome nefrótico. Es decir, factores que podríamos llamar clínicos de riesgo que, tienen, que pueden aparecer en el embarazo actual pero no tienen por qué aparecer. Dos puntos se lo lleva a la obesidad o la cesárea de urgencia, y un punto para una larga lista de factores de riesgo, por ejemplo, ser portadora de una trombofila menor, por ejemplo, tener historia en la familia de trombosis espontánea o de trombosis gestacional, obesidad con un índice de masa corporal de más de 30, más de 35 años, varices severas y otra serie de factores, por ejemplo, la cesárea electiva. En base a este score, la recomendación es de indicar profilaxis si el score suma 3 a partir de la semana 28 y si el score suma 4 o más en cualquier momento del primer trimestre cuando se haga la, la detección del riesgo. Y más aún, a nivel postnatal es menos exigente todavía el requerimiento. Como el riesgo corporal es mucho más alto, ya con un score de 2 la paciente va a merecer profilaxis farmacológica. De este modo, y esta diapositiva es un poco complicada, así que pido disculpas, He tratado de integrar las recomendaciones de los ingleses con las dos publicaciones que hay, la guía canadiense y la de Shannon Bates que mostró hace un rato Beatriz. Así que un poco el resumen sería, si la mujer ha tenido una trombosis previa y esta trombosis fue espontánea o asociada a una trombofilia o asociada a hormonas, esta mujer sin más merece profilaxis desde el momento que yo me entero, es decir, desde el primer trimestre. 
Si el tromboembolismo previo fue asociado a un factor de riesgo reversible que históricamente a esta mujer nosotros no lo hubiéramos indicado profilaxis, corresponde aplicar profilaxis farmacológica si el score de riesgo de factores clínicos le da 3 o más puntos. Y si no, alcanza con medias elásticas. ¿Qué pasa con la mujer que no tuvo trombosis? Si la mujer no tuvo trombosis, pero tiene una trombofilia de alto riesgo, en especial si además tiene historia familiar, o si tiene la coexistencia de obesidad e inmovilidad, o factores de riesgo múltiple, esta mujer merece profilaxis farmacológica desde el primer trimestre, y en caso contrario, si tiene algún factor de riesgo en el embarazo actual, si el score le da por debajo de 3, no, si el score le da por arriba de 3, merece profilaxis farmacológica. ¿Qué pasa con el posparto? En este caso es bastante más sencilla la situación, las guías son bastante coincidentes, todos coinciden en que cuando corresponde heparina, cuando corresponde profilaxis, hay que hacer la profilaxis con heparina o con dicumarínico, no hay lugar para los anticoagulantes orales nuevos y que la lactancia en estos casos es segura. Y una vez más, el, el, la, la, el cuadro sinóptico de las indicaciones nos dice para el posparto si la mujer ha tenido una trombosis o es portadora de trombofilia, merece profilaxis con heparina o heparina de bajo peso molecular durante por lo menos seis semanas. Si la mujer no tuvo trombosis previa y no tiene trombofilia, pero tiene factores de riesgo en la gesta actual, por ejemplo, obesidad e inmovilidad, o al menos dos de los otros factores de riesgo clínico, también corresponde profilaxis, en este caso seis semanas, o tal vez menos, digamos, mientras duren los factores de riesgo. Y finalmente, para la cesárea, si la cesárea es selectiva y tiene factores de riesgo o es de urgencia, corresponde profilaxis farmacológica desde las 12 horas post cesárea durante en principio 10 días o hasta que desaparezcan los factores de riesgo. Y en cambio, si se trata de una cesárea electiva sin factores de riesgo, alcanza con la movilización precoz o la profilaxis mecánica. En cuanto a la profilaxis farmacológica, hay un pequeño porcentaje de casos publicados de fallo de la profilaxis, es menos de un 10%. Es cierto que en estos casos no se analizó el compliance, así que a lo mejor la profilaxis falló porque se aplicó mal. Eh, y tampoco están de acuerdo a todas eh, las publicaciones, pero en realidad hay una base lógica. Saben que el metabolismo de la heparina cambia durante el embarazo, así que hay una base lógica para pensar que a lo mejor las dosis usuales de heparina no alcanzan en la mujer embarazada. De todos modos, las recomendaciones actuales en cuanto a monitoreo de anti-10 en lo que hace profilaxis, fíjense acá están las recomendaciones de 5, de 4 sociedades diferentes y todas dicen lo mismo, no está indicado hacer el monitoreo de anti-10 en lo que es profilaxis del tromepolismo venoso durante la gestación. ¿Qué hacemos con las dosis de parina durante el embarazo? Bueno, hay alguna sensación de que ese diferente metabolismo merecería alguna diferente dosificación. En cuanto a la parina corriente... Eh, existe consenso de que las dosis deben incrementarse con los trimestres y entonces hablamos de una dosis mínima de 7.500 unidades cada 12 horas en el segundo trimestre y una dosis mínima para el tercer trimestre de 10.000 unidades cada 12 horas. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular hay bastante menos consenso y acá van a encontrar distintas sociedades con distintas recomendaciones. Algunas dicen usar dosis convencionales durante todo el embarazo, por ejemplo 40 miligramos de noxaparina, en otros casos hablan de dosis intermedias a partir del tercer trimestre, que es una dosis intermedia, no está definida. Algunos dicen que son 40 miligramos cada 12 horas, otros dicen que es una dosis única, pero en vez de 40, de 60 miligramos, no está claro. Y también hay algunos que hablan de ajustar la dosis según el peso, y en este caso suelen tomar como límite los 80 o los 90 kilos, y si la mujer pesa más de 80 90 kilos o tiene un body mass index de más de 30, aumentar la dosis de noxaparina a 60 miligramos. De todos modos, tal vez en los próximos tiempos tengamos algún resultado un poco más fuerte y un trial en marcha en donde se van a comparar dosis fijas con sus dosis ajustadas y ahí veremos si tiene algún sentido. Bueno, para pasar a la segunda parte de mi charla, vamos a hablar del accidente cerebrovascular. Más o menos la mitad de los accidentes cerebrovasculares ocurren por factores propios del embarazo, de la embarazada en ese embarazo, es decir, eh, la ocurrencia de un síndrome gel o la ocurrencia de preeclampsia. Del resto de los accidentes cerebrovasculares, más o menos un cuarto, son eh, isquémicos y el 2% apenas son eh, trombosis venosa cerebral. Así que la trombosis venosa cerebral en el embarazo es un evento sumamente infrecuente pero es mucho menos infrecuente fuera del embarazo. Así que 
eh, la trombosis venosa cerebral ocurre en 1 a 4 cada 10.000 partos y fíjense que la ocurrencia fuera de la, edad, de la época gestacional es por lo menos 20 veces menos. Así que si a uno le va a tocar ver una trombosis venosa cerebral en una mujer, probablemente la vea durante el embarazo o el, el puerperio. La mayor incidencia es en el último trimestre y en el puerperio y como factores de riesgo está la presencia de trombofilia y el, el parto por cesárea. En cuanto a la pregunta más interesante, que es cuál es el riesgo de recurrencia de trombosis venosa cerebral en una mujer que ya tuvo una trombosis cerebral, que la tuvo previamente en un embarazo anterior o fuera del embarazo, bueno, hay algunas series, no son muchos la cantidad de pacientes de los que podamos sacar conclusiones, y se ve que la, la posibilidad de recurrencia es baja, es del 1%, así que la conclusión de la literatura es el riesgo de recurrencia gestacional es bajo, porque es 1%, pero yo les pediría que se fijen cuál es el riesgo de ocurrencia de trombosis en una mujer que nunca tuvo una trombosis cerebral, y es de 1 por 10.000, así que la recurrencia es baja, pero es 100 veces más que si nunca tuviste la trombosis venosa cerebral. Así que creo que no está baja. Y el otro eh, problema es que hay casos publicados de a pesar de profilaxis, fallos de profilaxis, es decir, trombosis que ocurre a pesar del intento de prevenirla. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que uno le hace a una mujer que ha tenido una trombosis cerebral y que se debe embarazar? Eh? En principio, uno no contraindica el nuevo embarazo, inclusive si el evento previo fue intraembarazo. Una sugerencia es no embarazarse en los dos años siguientes al evento índice, dejar pasar por lo menos dos años y aclarar que estas mujeres con trombosis venosa cerebral tengan o no tengan trombofilia, no se sabe por qué, pero tienen un mayor riesgo de aborto espontáneo y un mayor riesgo de recurrencia gestacional de trombosis en otro sitio que no sea el cerebro. En cuanto a las recomendaciones de prevención, eh, si bien la recomendación es de, no es de muy alta calidad, es utilizar heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas durante todo el embarazo, durante el embarazo y sobre todo durante el puerperio. Todo el embarazo, algunos dicen que solamente en el tercer trimestre, en el puerperio seguramente sí, y finalmente, para remarcar la eh, falta de consenso en esta situación, algunos sugieren utilizar aspirina durante la etapa gestacional y limitar la heparina solamente a la fase puerperal. Y finalmente, y para terminar, un par de palabras sobre lo que sería el accidente cerebrovascular eh, aterotrombótico o isquémico. También es poco frecuente, uno cada 2.000 o cada 20.000 partos, pero fíjense que en mujeres no embarazadas de la misma edad es de un menos de uno cada 20.000, o sea que es raro, pero mucho más frecuente que fuera del embarazo. Y tiene un problema, que es un potencial devastador. Eh, la CB en la mujer embarazada tiene un 15% de mortalidad, y por lo menos un 10% de secuelas de, definitivas. Así como pasaba con la trombosis venosa, los periodos de mayor peligro son el último trimestre del embarazo y el puerperio, y dentro de los factores de riesgo nos encontramos con la trombofilia, o el anticuerpo, o el síndrome antifosfolipídico, nos encontramos con la migraña, con la hipertensión arterial y con la eclampsia, lo cual es bastante lógico. En cuanto al riesgo de recurrencia de eh, la CB, en un nuevo embarazo, también hay alguna serie, no hay muchos pacientes, las conclusiones son más o menos parecidas a la de trombosis venosa, aproximadamente 1% de recurrencia, una vez más el riesgo de recurrencia es bajo, pero fíjense que en, fuera del embarazo es de 1 cada 2.000, así que estamos hablando de que es mucho más alto que la embarazada que nunca tuvo eventos, y algunas conclusiones que se pueden sacar de estas pequeñas series es que las mujeres que tienen trombofilia, tienen más riesgo de recurrencia y en una serie es hasta el 27%, que el puerperio es el momento clave para tener la recurrencia y una vez más que la profilaxis en estos casos puede fallar. Si tuvo evento previo en el embarazo o fuera del embarazo, no parece tener mayor impacto en el riesgo de recurrencia gestacional. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos casos? Bueno, tampoco acá hay recomendaciones únicas heparina corriente, heparina de bajo peso molecular o aspirina. Otros dicen combinar bajas dosis de aspirina con heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas. Cuando encontré este trabajo pensé que iba a encontrar la respuesta al problema, que son las guías de eh, prevención de ACB de la Asociación Americana de Stroke, en la cápita que corresponde a la mujer embarazada, habla de condición de bajo riesgo y la define como aquella situación en la que fuera del embarazo uno hubiera recomendado aspirina pero ir hacia una CB isquémico aterotrombótico. ¿Y qué recomiendan? En el primer trimestre, heparina 
o heparina de bajo peso, o aspirina, o nada, y después del primer trimestre, aspirina durante todo el resto del embarazo. Esto tiene en cuestión un eh, riesgo de teratogenicidad o toxicidad de la aspirina en el primer trimestre que no está muy aclarado y por eso es que son ciertamente reticentes a utilizar aspirina eh, en el primer trimestre. Creo que esta es la última diapositiva. Sí, muchas gracias.